事了，你别紧张。我没事，我……嗯，都带上吧，有备无患嘛。喂，是，我是夏燕。你说什么？好，我知道了。你把医院的地址发给我吧。刚刚，收容机构的工作人员打电话说，班班突然晕倒了。收容机构的人把医院的地址给我了，我们先过去看看吧。班班最近有什么异常表现吗？哦，其他倒是没什么。只是他最近食欲减少，精神也总是不太好。我们本想带他做个全面的检查，看看是怎么回事，结果还没来得及，他就……啊，果然如此。班班他应该是因为退伍前的旧伤以及精神压力太大，才会影响到进食，最终晕倒的。精神压力。可斑斑的情绪之前明明已经有好转的迹象了呀，为什么会？嗯，因为斑斑的年纪太大了。德牧作为大型犬，寿命一般在十岁左右，而斑斑今年已经九岁了。狗狗和人一样，面对生老病死，精神上的压力都会很大。更何况是斑斑这样特殊的狗狗。嗯。你们要做好心理准备。你怎么了？你怎么一直不说话？在想什么？是啊，辛苦你了，班班。别害怕，班班，放松。我是在用斑斑熟悉的方法替他放松。对狗狗来说，碰鼻子表达了认可或者信任，是一种很亲密的行为。斑斑看起来有些紧张，我希望这样可以多给他一些安全感。那倒没有，这个方法是他以前的训导员告诉我的。
还经常用这样的方法和斑斑互动，帮他放松。对了，你要不要也来试试？或许也能让斑斑更舒服一点。什么？我看看，没错，这应该是班班到收容机构之后，工作人员帮他新做的吧？呃，这个大概是他们还没来得及吧。没有，我只是，好吧。嗯，其实今天有件事我说谎了。啊，你已经知道了吗？什么都瞒不过你，老班长在一次任务中已经牺牲了。对不起，我不是有意要瞒着你这件事的，我只是。一时没想好怎么跟你说。你想听这些？虽然不能说的太细，但简单聊聊还是可以的。不过，我已经不太记得和老班长第一次出任务的场景了。倒是和班班的第一次，我记得很清楚。那时，一名出逃的犯人挟持着人质逃进了雪山。我们与他周旋了很多天。最后终于成功将其击毙，但却没能找到被他藏匿起来的人质。那里地处偏僻，信号受阻，再加上积雪，我们一直没有办法确定人质的明确位置。是靠英明神武的斑斑。你不知道，当时我们找了很多警犬，最后只有斑斑圆满完成了任务。哼、嗯。那个时候，斑斑可威风了。我到今天都一直记得，斑斑在雪地里奔跑的样子。像这样的事情，在斑斑服役期间还发生过很多次。他和老班长一起拯救过很多人，他们是无名的英雄。这就是我和班班的第一次合作。那次之后，上面看我们配合的还挺有默契
也是让我们又合作了很长一段时间。直到班长牺牲，班班因为失去了自己的训导员，心理上出现了障碍，于是就被转走了。等我再次见到他，就是他因为抑郁情绪而被我们接来那次了。今天听到医生说他时日无多的时候，我突然就想到了过去和他还有老班长并肩作战的日子。那个时候，他是那么的聪明，那么的威风。我以为他会一直都是那样，可现在，他却变得瘦弱、无力，甚至我轻轻的触碰都会引起他的颤抖。那还是我记忆里的斑斑吗？不知道，我很难过，也很茫然。班班，他不应该是这样的。帮助班班。要怎么帮？出门走走看看。有了，我知道一个地方，一定很适合班班没错，而且我特意查过，这座乐园允许狗主人可以在短时间内不牵绳，让狗狗自由奔跑。嗯，军犬无论去哪儿都有着层层束缚，解开绳子对斑斑来说应该会是很新奇的体验。斑斑，去吧。别急，我还有其他准备。班班，你看这个，真棒。班班，还好吗？是不是累了？嗯。两位，抱歉打扰了，请问你们家的狗狗是军犬吗？你是谁？问这些做什么、啊？不好意思，是我冒昧了。呃，我姓吴，是一名动物救助者，这是我的名片。哦，吴先生您好，我姓夏，您找我们是？啊，先生您不用紧张。我只是看您家的这只狗狗有些亲切，所以才来打个招呼。哦、啊，我没有恶意的，您放心。啊，其实几年前，我收养过一只从部队退伍的军犬，名叫大黄。呃、啊，刚刚我在旁边看到您家里这只德牧掉飞盘的一些动作，跟大黄很相似。有人告诉过我。
，那些动作是在部队受过训的军犬才能做出来的。加上您的狗狗还带着姓名牌，所以我才，实在是冒昧了。原来是这样啊，吴先生，您猜的没错，斑斑确实是军犬。哦，他叫斑斑嘛，嗯，很可爱的名字。这个大黄已经去世了。大黄退伍的时候就已经患上了抑郁症，加上身上还有旧伤，到我这儿只撑了短短两年。吴先生，其实斑斑他。是这样，夏先生，我能理解你的心情。大黄还在的时候，我经常会带他来这个公园晒晒太阳，放松一下。大黄去世之后，我选择做了动物救助人，而每次想起他，我就会跑到这里来待一会儿。今天也是这样。所以我看见斑斑的时候，才会忍不住上来和你们搭话。你们不知道，经常有朋友劝我说，不过是一只宠物去世了而已。但我不这么认为，对我来说，大黄是我的伙伴，他和人没什么两样。一个亲密的伙伴去世了。我怎么可能无动于衷呢？没错，他对我们都很重要。其实，有时候我也在想，大黄如果不是军犬，会不会好一些？嗯，就像每个人做出的选择不同，生活的走向。就会完全不同一样。如果大黄和斑斑当初没有成为军犬，会不会也能像大多数的宠物狗，健康又长寿呢？像人一样，选择不同。嗯，如果把它们比作人，那就是，如果没有做出那个选择，他们也可以有大把的时间，享受美好灿烂的一生。而不是像现在这样，忍受病痛的折磨和不知何时会到来的离别。如果没有这样的结局，不仅是他们，连我们这些身边的人，也可以不这么痛苦吧？离别，痛苦。没事，什么事都没有。对，对了，我想起来，该送斑斑回收容机构了。吴先生，我们就先告辞了。啊，好，走吧。
：“哦，我没事，只是有点累而已。”为什么你总是能让我没有任何办法呢？我很害怕。我本来以为自己已经忘了，但今天听完吴先生的话，又想到斑斑，我还是控制不住我自己了。我知道，现在的结果未必不好，但我还是忍不住会去想，如果做了其他的选择呢？如果斑斑不是军犬，他会不会一直都是那样，既聪明又威风，过着幸福的生活？如果最开始的时候，我没有离开，那很多痛苦的事情，是不是就不会存在了？我不知道。我是在用斑斑熟悉的方法替他放松。对狗狗来说，碰鼻子表达了认可或者信任，是一种很亲密的行为。斑斑看起来有些紧张，我希望这样可以多给他一些安全感。这是对狗狗来说的，就这样，再待一会儿。
，斑斑，你干什么？二班长，任务已经结束了。你很棒，人质已经被援救出来了。可以了，可以了，班班没事，班班应该只是有些混乱了。这片和当年相似的树林，还有我身上人质的打扮，相同的因素叠加刺激，就让他产生了错觉。他年纪大了，难免糊涂。是的，虽然退伍了，但他的心里还是一直认为自己是在服役着的。这么长时间了，我以为他早就忘了。班班，为什么不忘了呢？你说什么？不可能发生的事，但这个选择造成的伤害与痛苦，也确实是存在的吧？如果换一条路，换一个可能，说不定就可以规避它。眼前的一切，和虚无缥缈的假设吗？班班，你也这么想吗？嘿嘿，痒，班班，你别闹。希望班班此刻已经和班长重聚了。
这不是咱们之前来过的那个公园吗？要不要进去看看？要不我们就在这里休息一下吧。阳光这么好，不享受一下就太可惜了。时候说了一些不理智的话，吓到你了吧？也没有。其实自从向你告白之后，我已经很少会想这么悲观的事了。这次也是。其实刚开始，我也只是单纯的为班班要离开而难过罢了。直到吴先生说了那些话。可能是因为我那段时间精神状态也不太好吧，我才不由自主的想到了自己，而且越想越糟。我知道，我也和你一样，从未后悔过自己所做出的任何一个选择。但，偶尔午夜梦回的时候，我也会想，如果当年的我选了另一条路没有离开，如果没有什么三年的限制。我和你，会不会更早的直面自己的心意，更早的过上更幸福的生活？我很清楚，这样的想法其实没有什么意义。我们现在也一样很开心。可是，面对你，我总是害怕，害怕我所能带给你的快乐和幸福永远不够多。这段时间，我一直以为自己已经乐观起来了。不过现在想想，我可能并没有自己想象的那么坚强，但还不够，远远不够。不过现在这些已经不重要了。嗯，就像你说的，每一条路，每一种人生，都有它的意义和价值。一味沉溺于过去是无法向前的。与其去缅怀这些无法改变的事情，以后我更应该做的是珍惜现在美好的回忆。所以，你会一直陪着我的，对吗？
会记住的，而且，你不知道我有多么感恩神明让我与你重逢，有多么幸运能与你分享我的恐惧、紧张、遗憾和悲伤。谢谢你，从过去到现在，从没离开过我。你说的对，你在我身边，就已经是最好的结局了。是我，怎么才接电话？刚洗完澡吗？看你的头发好像刚刚吹干。哦，也没有什么急事，我打过来只是想起来我还有件事没有做。之前在公园晒太阳时太过惊喜，回家之后才想起来，我都没有好好和你说声谢谢。所以，嗯，谢谢。这段时间以来，真是辛苦你了，一直陪着我做了那么多的事。哼，我和我女朋友说谢谢，怎么能算客气呢？对了，你有没有什么想让我做的事？作为回报，多依赖你，也不是不行。但除了依赖你，我还想能多保护你一些，就像小时候那样。比如，当你怕黑的时候，可以握着你的手啊；当你不敢睡觉的时候，我也可以陪着你一起数绵羊。你的表情，你不会是不记得了吧？啊，那我只能再多讲讲细节，唤醒一下你的记忆了。哎，你那边怎么突然那么黑啊？是把灯关掉了？用这种方法回忆过去，可以是可以，但在黑夜里看手机对眼睛不好。正好现在时间也不早了，你不如赶紧闭上眼睛，准备睡觉吧。我当然会一直陪着你了，不管是小时候还是现在。嗯，相信我，答应你的事情，我不会食言。快睡吧，我向你保证，当你醒来时，第一眼看到的依旧会是我